чудовище из Лохнеса за границы Шотландии не выплывает, а вот снежный человек появляется чуть ли не на каждом из континентов. Его следы видели в Канаде, в Китае и даже в горах Новой Зеландии. Но жители Ямала на самом севере России точно знают, где обитает обладатель самых крупных в мире ног. Мои глаза обманывают, что ли? Да я как гляну и вижу, что след это. Это натуральный вдавленный след. Пальцы вообще вдавлены были. У человека немного след закругленный. А этот прямо был почти вот так. Но я сразу сказал ему, мамочки, да это что за богатырь-то? Чем питается снежный гигант, неизвестно. Как размножается, тоже непонятно. Время от времени в северных районах страны находят крупных волосатых подхидышей, внешне напоминающих снежного человека Ети. А вот инопланетяне предпочитают появляться самостоятельно. Ходить по земле не любят, перемещаются на летательных аппаратах. Но как выглядит пришелец, знают все. Большая голова, огромные глаза и маленькое туловище. Всегда в мумифицированном состоянии. Такими пришельцев часто представляют в кино. Но реально живого инопланетянина поймать пока не удалось никому. Георгий Успенский, Елена Прогонова, Первый канал. Сегодня в гостях у Доброго утра президент Ассоциации экологии непознанного Александр Семенов. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Добрый день. Я знаю, что вы утверждаете, что существуют некие очки, по-моему, вы их принесли с собой, через которые можно наблюдать за неопознанными летающими объектами. Ну, вот в Ассоциации экологии непознанного разработаны такие очки. Если эти очки надеть и носить на улице примерно сутки, угу. начинают наблюдаться образы, так сказать, параллельного мира. Вы позволите мне начать их носить прямо сейчас? Не смугаетесь. Право слово любопытно взглянуть, но во всяком случае действительно, может быть, что-то увижу, а там посмотрим. Ну хорошо, а вы действительно верите, что есть инопланетные создания, которые за нами наблюдают? Ну, безусловно, конечно, есть. На ваш взгляд, вот я случайно не инопланетянка, у меня нет ничего от инопланетянина. Вот для того, чтобы определять... Кто из людей, возможно, является, ну, или частично, или полностью, вот теми да. существами, о которых я говорил. То есть вы в это верите, да? Ну, мы разработали специальный прибор. Так. Я, конечно, принес только такой карманный угу. вариант этого прибора. Вот сейчас, с вашего позволения, я одену себе такие микродинамики, улавливающие сигнал, который идет с остронаправленных антенн. Так. А вам в руку передам вот этот вот датчик. Так. Ну, Я могу его взять в руки, да? Желательно, да, чтобы он был поближе к вам. Ага. И чтобы а очки одно... не исказят его, нет? нет? Нет, нет. И желательно, чтобы вот и зрители, я вот наблюдали, как там циферки, возможно, Видно? будут меняться, если будут меняться. Меняются? Я отраженный от вашей ауры, что-то не меняются. Отражен вообще интересные показания это. Первый пошел? Ага. Вот он, пошел, смотрите. Так, так, так. Вообще интересно. И отраженный от вашей ауры сигнал, я улавливаю вот этой вот антенкой установленной. И здесь у меня определенные сигналы возникают. Ну, просто я знаю угу. этот шифр. Угу. Арина, да. ну вот вы процентов на 35-40 инопланетянка. И это практически как оскорбление? Или вообще как Нет, вы Нет, это факт. Факт. Зафиксированный а... приборно. Хорошо, а как я к этому должна относиться, простите? Спокойно. Спокойно. Хорошо. И не могу не спросить вас очень важный вопрос, как мне кажется. Вот если ты встречаешь такое инопланетное существо, как надо правильно себя с ним вести? Уважительно по отношению к себе. То есть ни в коем случае не заискивать и не пугаться. Ну, был знаменитый случай, когда в Малепке, это ну там пермская зона, все туристы, которые туда приезжают, все исследователи уже, естественно, готовы к встречам к встрече с какими-то посланцами. Вот проще ли найдут два мужчины на встречу друг другу. Один заранее уже задолго говорит, мужик, ты с какой планеты? Не надо так. Надо говорить, товарищ, я с планеты Земля. Ой, ну что ж, теперь мы знаем, как следует вести себя при встрече с неопознанным и неопознанными, и паранормальными явлениями. Главное, не теряйте чувство юмора. 1 апреля у нас в гостях был президент Ассоциации экологии непознанного Александр Семенов. Большое спасибо вам, Александр Евгеньевич. Всего доброго.